ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಠ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳ್ದ ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಗು ನೀನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ಯಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಂತೆ ನೀನು ನೆಡ್ಕೊ ಹಾಗೆ ನೆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡು ಮಗು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ನಮಗೆ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಏನು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಐದು ಗುಣಗಳು ನೋಡು ಮಗು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಅದು ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಮರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮಗು ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗರ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಮರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗು ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಅದರ ಲೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೊನೆ ಅದು ಸವಿತಾ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ ಸವಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ ನಾನು ಮೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪುನಃ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದಲೋ ಚಾಕುವಿಂದಲೋ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದು ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಪ್ಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವು ಹಿಂದೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕಾಗಬೇಕು ಮರಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡೋ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಮಗು ಮೊಮ್ಮಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರೀತಿಯಲ್ಲ ಮರಿ ಅದನ್ನು ಹೊರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಅಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ರಬ್ಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೇಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇರೇಸರಿಂದ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಮರಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒರೆಸಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗುಣ ಏನು ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಜ್ಜಿ ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಸೀಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸೀಸಾ ಇದ್ದರೆ
ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಓದ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡು ಮಗು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಬರೆದ್ರು ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತು ಒತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಇಂತಹ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅವನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಹಾಳು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮರಿ ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಗುಣನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀಯ ಮಗು ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳು ಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚೂಪು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಗುರ್ತು ಅಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೀಸದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಮಗು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಅವನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಕತೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೊಡನೆ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ತಮಗೆ ಈ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಾಮ್ಗೆ ಸಬ